வெல்கம் டு மை சேனல் நான் உங்கள் பாஸ்கர் பேசுகிறேன் என்னோடய சேனலில் மோட்டோ வ்ளாக் ட்ராவல் ட்ரக்கிங் அப்புறம் பைக் ரிலேட் ஆன வீடியோஸ் நான் போடுவேன் என்னோடய சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா என்னோடய ஜீப்பில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வெளியே ஒரே பின் நாய்ஸாக இருக்குது இப்போ வீட்லேயே உட்காந்து எடுக்க முடியாது ஸோ ஜீப்புக்குள்ளே வந்து உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் சாத்திட்டு இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி ஜீப்பில் உட்காந்துருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் என்னோடய மோட்டோ வளாக்கு எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய மோட்டோ வளாக்கு வந்து நான் என்னோடய செல்ஃபோன் கேமரா வச்சு தான் இப்போதைக்கு ஷூட் பண்ணி வீடியோஸ் போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அதுக்கு நான் என்னோடய ஹெல்மெட் செட்டப் நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு போடுறேன் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் சின்ன கேஜெட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அதையும் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் நான் பண்ணிட்டேன் சரி இருந்தாலும் அதை காமிக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி அந்த வீடியோ பண்ணுறேன் சரி ஓகே அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இதுதான் என்னோடய ஹெல்மெட்டு ரொம்ப வியூவாக தெரியுது ஆக்சுவலாக இதுதான் என்னோடய ஹெல்மெட்டு பாருங்கள் இப்படி தான் நான் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்படி தான் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஹெல்மெட்டு இதுக்கு என்னென்ன பண்ணனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னது ஒரு ஆக்ஷன் ப்ரோ இந்த ஸ்ட்ராப் ஒன்று வாங்கினேன் இந்த ஸ்ட்ராப் தெரியுதுங்களா இந்த ஸ்ட்ராப்பு இது ஒன்று வாங்கினா ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சு இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் சரி இந்த ஸ்ட்ராப் ஒன்று வாங்கினேன் அது கூடயே எனக்கு இந்த ஜே மௌண்ட் கிடச்சிது இந்த ஜே மௌண்ட்டு அப்போது ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக் ஒன்று வாங்கினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த செல்ஃபி ஸ்டிக்கில் இருக்கிற அந்த மொபைல் ஹோல்டர் கல்ட்டி அப்படியே இந்த ஜே மௌண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா இதோட ஹோல்ஸ் இதோட ஹோல்ஸ் கொஞ்சம் வேரியேஷனாக இருந்துச்சு அப்போ நான் எங்கள் வீட்லேயே இருந்த ஒரு ஒரு நட்டு ஒரு 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 போல்ட்டு கிடச்சிது அந்த போல்ட்டை வச்சு அப்படியே இதில் நானே ஸ்க்ரூ பண்ணி அப்படி செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிளாக பாருங்கள் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த செட்டப்பு இதில் மொபைல் வச்சு தான் நான் வந்து ப்ளாக் பண்ண போகிறேன் இதை வச்சு ஒரு ட்ரையல் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குட்டி கதை உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் இது என்ன கதை அப்படின்னா ஒரு ஊரில் அழகான பசுமை நிறைந்த ஒரு அடர்ந்த காடு அங்கே நிறையா ஓங்கி உயர்ந்த மரங்கள்லாம் இருந்திருக்குது அந்த மரங்களில் ஒரு மரத்தில் ஒரு பொந்து ஒன்று இருந்திருக்குது அந்த பொந்துக்குள்ள ஒரு குருவி உட்காந்துட்டு இருந்திருக்குது அப்போ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்த யம தர்மராஜா அந்த குருவியை பார்த்து வெச்ச கண்ணு வாங்காமல் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இதை பார்த்த கருட பகவான் என்ன பண்ணுச்சு ஓஹோ அந்த குருவியோட ஆயிலுக்கு ஆப்பு வந்துருச்சு எப்படியாவது அந்த குருவியை நம்ம காப்பாற்றி ஆயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது அந்த கருட பகவான் போய் அந்த குருவியை தூக்கிட்டு பல்லாயிரம் மைல் தூரங்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு மலையில் இருக்கிற ஒரு மரத்தில் அந்த பொந்துக்குள்ளே போய் என்ன பண்ணுது என்ன பண்ணுறாரு அந்த குருவியை போய் வச்சிடுறாரு வச்சுட்டு கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் எப்படியோ அந்த குருவியை நான் காப்பாற்றிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு செகண்டு கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள ஒரு பாம்பு அந்த குருவியை லபக்குன்னு அப்படியே வாயில் சாப்பிட்டு உள்ளே போயிடுச்சு அவருக்கு அப்படியே ஷாக் ஆகி என்னடா காப்பாற்றணும்னு நான் போய் நானே அந்த குருவிக்கு எம்மன் ஆகிட்டேனே அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு இதை பார்த்த அந்த தர்மராஜா அந்த குருவியை நான் ஏன் வெச்ச கண்ணு வாங்காமல் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்குண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த குருவி வந்து சில வினாடிகளில் பல்லாயிர மைல்கள் தூரத்துக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு மரப்பொந்தில் இருக்குன்ற பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு பாம்போட வாயால் அகப்பட்டு சாகுன்னு எழுதியிருக்குது இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதை பார்த்துட்டு இருக்காரு அது வந்து அந்த கருட பகவானால் நடந்துருச்சு சரி அவர் வந்து வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கிளம்பிடுறாரு ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதையில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இது நடந்துருமோ அது நடந்துருமோன்னு நினச்சி பயந்து பயந்து வாழாமல் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஒரு சின்ன வாழ்க்கை நம்ம தளபதி சொல்கிற மாதிரி 
லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட் நண்பா ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி நம்ம தளபதி பாடின மாதிரி வாழ்க்கை ஒரு சின்ன வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை செம்மைய சிறப்பாக செழிப்பாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு போயிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சின்ன சொல்ல போகிற சின்ன விஷயம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வ்ளாக் பண்ணுற வீடியோவுக்கு போகலாம் ஓகே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மோட்டோ வ்ளாக்கோட மொபைல் ஹெல்மெட் செட்டப் செட்டப் பண்ணியாச்சு ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் பைக் இப்போ தான் புதுசாக வாங்கினேன் கொஞ்சம் விண்ட் பிளாஸ்டாக இருக்குது நான் வயசாக கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ப்ளாஸ் பண்ணுறேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வண்டி கொஞ்சம் ரிசர்வ் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூடியூப்பில் ட்வின் த்ரோட்லர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பார் வாசன் சொல்லி அவர் இந்த மலையில் தான் டென்ட்டு போட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தார் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டைம் ஏறியிருக்கேன் இந்த மலையில் நல்லாயிருக்கும் மேலே ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்கும் ஏறும்போது பார்த்தா நூறு சாயிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இறங்கும்போது சீக்கிரமாக இறங்கிடலாம் ஏறும்போது கஷ்டம் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஏறணும் அந்த மலையை இறங்குறது பார்த்தா கால் மணி நேரத்தில் இறங்கிடலாம் சல்லு ஒரு ஒரு நாள் ஓடியிருந்துடலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மலையோட வியூவை பாருங்க செம்மையாக இருக்குது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வீடியோவில் தெரியுதுன்னு தெரியல என்ஜாய் பண்ணி ரைடை ஓட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஹெல்மெட்டில் கேமராவெல்லாம் மாட்டிட்டு ஓட்டிட்டு பிளாக் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப நாள் ஆசை ஸோ அது இன்றைக்கி ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்குது ஆடியோ குவாலிட்டியெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் நம்ம ஆடியோ குவாலிட்டியெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரியும் நான் ஒரு சீப்பான ரேட்டில் தான் ஒரு ஆடி மைக் ஒன்று வாங்கினேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் மைக் குவாலிட்டி அப்படின்னு தெரியல இந்த அதாவது நார்மலாக இப்போ 
நார்மல் பேசும்போது ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு வ்ளாக் பண்ண நம்ம மோட்டோ வ்ளாக் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்னு தெரியல நீ போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்து இந்த வீடியோ போடும்போது நீங்களே ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெட்ரோல் பங்க் வந்துருச்சு நம்ம பெட்ரோல் அடிச்சுக்கலாம் நூறுவாய்க்கு போடுது வண்டி என்னடா வந்த உடனே ரிப்பேர்னு சொல்லிட்ட வந்த உடனே ரிப்பேர்னு சொல்லிட்ட சரி ஓகே இந்த வர ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெட்ரோல் அடிச்சாச்சு நம்ம ப்ளாக கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா டாய்னூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸில் இருக்கேன் அங்கேருந்து இப்போ எங்கள் மாமா உங்கள் வீட்டுக்கு போகல ரிலேஷன் வீடு போகலாம் அப்படின்னு கிளம்பி போயிட்டுருக்கேன் அங்கே போகும்போது மேற்கு தொடர்ச்சி பழைய நல்லா பார்க்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதுக்கு வேண்டி அதை காமிக்கலாம் அப்படிங்கிற வேண்டியது இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மலையெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது வீடியோவில் எந்த அளவுக்கு கேப்சர் ஆகும்னு தெரியல பாருங்கள் இந்த சைடு தான் அந்த மலை கிளைமேட்டு கொஞ்சம் மேகம் மூட்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மழை வந்தாலும் வரும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னு தெரியல பாருங்கள் மேகங்களெல்லாம் பாருங்கள் நல்ல காற்று இருக்குது பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த மலையை பாருங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதான் பாலமலைன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோயம்புத்தூரில் பாலமலை ரங்கநாதர் கோவில் சொல்லி ஒரு கோவில் இருக்குது கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மலை தான் இப்போ நான் முன்னாடி கணக்கு மலை மேல்முடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மலை தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நீலகிரி மலை அப்படின்லாம் சொல்லலாம் தொடர்ந்து கேரளா வழி அப்படி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம அந்த மலையை தொடர்ந்து ஒரு ரைடு பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்தது அப்படியே கேரளா வழியாக போகலாம் அப்படின்னா இது அட்டப்பாடி பாலக்காடு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒரு ரீஜன் ஃப்ரெண்ட் அட்டப்பாடி அந்த வழியாக நம்ம மன்னார்காடு போகலாம் பாலக்காடு போகலாம் கோயம்புத்தூரில் உட்காடம் வந்து அப்படியும் பாலக்காடு போகலாம் இந்த வழியாக வந்தும் பாலக்காடு போகலாம் என்ன அந்த அட்டப்பாடியில் இருக்கிற ரோடு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் மற்றபடிக்கு பிளேஸ் எல்லாம் போட்டால் செம்மையாக இருக்கும் அங்கே வந்து சைலண்ட் வேலின்னு சொல்லி ஒரு நேஷ்னல் பார்க்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் போகிற வழியில் அட்டப்பாடியில் இருந்து அங்கே வந்து இந்த சைலண்ட் வேலிக்கு நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு அங்கேயும் போவோம் போய் எங்களுக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு அதையும் போடுவோம் இப்போ இங்கே லாக்டவுன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் பார்டர் தான் இங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போனோம் தான் கோப்பனாரின்னு சொல்லி ஒரு பிளேஸ் வரும் அந்த பிளேஸ்லேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தூரத்தில் ஒரு சின்ன பள்ளம் ஓடை ஒன்று இருக்கும் அதை தான் அந்த ஓடை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்டர் இந்த சைடு அந்த ஓடைக்கு இந்த சைடு வந்து பார்த்தா தமிழ்நாடு பார்டரு அந்த சைடு கேரளா பார்டர் நாளைக்கு அங்கேயும் போவோம் 
ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஹெல்மெட் செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் ரைடு ஒரு சின்ன ரைடு வந்து பண்ணோம் சார் தோளம்பாளையம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோளம்பாளையம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் காரமட பிளாக் இதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய வில்லேஜ் இந்த வில்லேஜ் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய டர்னிங் ஒன்று வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு டர்னிங் டர்னிங்னால் என்ன சொல்கிறது இந்த ஹார்பிட் பிளெண்ட் மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த வழியாக ஏறும்போது இப்போ நம்ம வந்த வழியில் இருந்த மலையெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அதோடய வியூஸ் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கல இருங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்லோவாக போகிறாங்க இங்கேருந்து தொடங்குது என்ன முடியும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக நீலகிரி தான் நம்ம அதோட சுற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் ரொம்ப ஒரு அவளோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எப்போடா லாக்டவுன் முடியும் எப்போடா கிளம்பலன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் அப்படியே கண்டினியூஸாக பார்த்தா அந்த மலை போயிட்டே இருக்கும்
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு என்னோடய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உண்மையிலுமே வந்து புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருந்துச்சு நான் அந்த மோட்டோ வளாக் பண்ணது ஆக்சுவலாக இந்த கேமராவில் வச்சுட்டு மோட்டோ வளாக் பண்ணுறது உண்மையிலுமே கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டாக பண்ணேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்துச்சு என்னென்னு தெரியல மொபைல் வந்து இந்த வெயிட்டாக இல்லை என்னோடய ஹெல்மெட்டுக்கு இந்த செட்டப் ஷூட் ஆகலையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெ கொஞ்சம் தெரியல ஏன்னா இந்த ஹெல்மெட் வந்து கொஞ்சம் லாங் சின் பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிறதுனால கேமரா ஃபிட் பண்ணும்போது அந்த என் என்ன பண்ணுது அப்படியே கீழே இறங்கிடுது வெயிட்டுக்கு ஸோ ஆக்ஷன் கேமராவில் நம்ம மோட்டோ வாக் பண்ணுற மாதிரி கேமரா நம்ம செல்ஃபோன் கேமராவில் வந்து மோட்டோ வாக் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஆனால் வீடியோ குவாலிட்டியெலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே ஆடியோ குவாலிட்டியும் அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்மெட்டில் வந்து நல்லாவே உள்ளேயே நல்லா விண்ட் பிளாஸ்ட்டு அந்த சவுண்ட் எனக்கு நான் எனக்கே நல்லா கேட்டுச்சு அப்போ அது வந்து கண்டிப்பாக மைக் அந்த மைக்லேயும் வந்து கேட்குறக்கு சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோவில் வந்து நல்லாவே விட் பிளாஸ்ட் சவுண்டு வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்துச்சு அப்போ அதனால தான் நான் ஒரு பாதி வீடியோக்கு மேலே மியூசிக்ஸ் போட்டேன் ஸோ ஏதாவது நான் என்னோடய செட்டப்பில் கொஞ்சம் தப்பாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அனதர் வீடியோவில் வந்து அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதில் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒரு குட்டி பொண்ணை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கியூட்னு போட்டிருப்பேன் என்னோடய வீடியோ இவ்வளோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்குது இன்னும் அந்த பிள்ளையவே காமிக்கலையே நினச்சிருப்பீங்க நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத இப்போ பாருங்கள் வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த குட்டி பொண்ணு சொன்ன மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ